யோவையில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் யாவருமாக சேர்ந்து வாசிப்போம் வாசிங்க பச்சை புழு விட்டதை வேட்டுக்கிளி தின்றது வேட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கட்டை பூச்சி தின்றது வெறியரே விழித்து அழுங்கள் திராட்சரசம் குடிக்கிற சகல ஜனங்களே புது திராட்சரசத்து நிமித்தம் அலருங்கள் அது உங்கள் வாயிலிருந்து விளக்கப்பட்டது எண்ணி முடியாத ஒரு வளர்த்த ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது அதன் பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்தின் கடைவாய் பற்கள் அதற்கு உண்டு அது என் திராட்சை செடியை அழைத்து என் அத்தி மரத்தை உரித்து அதன் பட்டையை முற்றிலும் தின்று போட்டது அதன் கிளைகள் வெண்மையாயிற்று மேல ஆண்டுவிட்ட ஜோ மூணு ஆண்டு வரை இந்த காலை வேலையிலே நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்கள் மத்தியில் நீர் இருக்கிற நம்முடைய தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த வேலையில் கூட கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எங்கள் ஒவ்வொருத்தரோடு கூட நீர் பேச முடியாக ஜபிக்கிறோம் பேசுகிறோம் அந்த அடியானை மறைத்து கத்தர் ஆவியானவர் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு முகமுகமாக நீர் பேசும்படி ஜபிக்கிறோம்ப்பா உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களை நோக்கி கடந்து வரட்டும் உம்முடைய சத்தம் எங்கள் காதுகளில் துணிக்கட்டும் உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்தில் விதைக்கப்படட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் கத்தர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக எங்கள் இருதயங்கள் திறக்கப்படட்டும் இந்த வார்த்தைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் நூற்றுக்கு நூறு பலன் கொடுக்கட்டும் எங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே வந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரோடு கூட கத்தராவியானவர் அந்த வரையும் நீங்கள் நம்முடைய வார்த்தைகளை விதைத்து கிரியை செய்து உமக்கு விருப்பமான மாற்றங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவராகி ஈசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அல்ல லூயா ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாம் மகிமைப்படுவதாக இப்போ இந்த யோவையில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களின் மேல் வருகிற சில அவங்களுக்கு வருகிறதான சில பிரச்சனைகளை அவங்களுக்கு வருகிறதான சில ஆபத்துகளை அவங்கள நோக்கி வந்திருக்கிறதான சில காரியங்களை குறித்து கத்தர் பேசுகிறார் இல்லை லூயா அதில் நம்ம நாலாம் வசனத்தில் வாசித்தோம் பச்சை புழு விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கட்டை பூச்சி தின்றது இது எதை குறிக்கிறது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பச்சை புழு விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை புழு பச்சை கிளி தின்றது பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்கொட்டை பூச்சி தின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது வந்து எதை குறிக்கிற காரியமாக இருக்கிறது இந்த படிக்கும்போது நமக்கு என்ன உணர்த்தப்படுகிறோம் என்ன புரிகிறது நமக்கு பஞ்சத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது அதாவது தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதாவது இந்த இப்போ நம்ம இங்கே வந்து வெட்டுக்கிளி பச்சை கிளி அப்புறம் வந்து பச்சை புழுக்கள் முசுக்கொட்டை பூச்சி அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக தமிழில் தான் இப்படி மாறி மாறி இருக்குது எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே புழுக்களை தான் குறிக்கிறதாக இருக்கிறது அதாவது பயிரை உண்ணுகிற புழுக்கள் இப்போ சமீபத்தில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நார்த் இந்தியாவில் பஞ்சாபில் அதுக்கப்புறம் நிறைய இடங்களில் வந்து பாகிஸ்தான் இந்த பகுதிகளில் நிறைய இடங்களில் வெட்டுக்கிளிகள் வந்து திராட்ச் அதாவது தானியங்களை மிக அதிகமாக சீர அழித்து விட்டு போனது அதாவது வந்து கூட்டம் கூட்டமாக வெட்டுக்கிளிகள் வந்து விளைந்திருக்கிற பயிர்களை விளைந்திருக்கிறதான கோதுமை இந்த மாதிரி பட்டாணி இந்த மாதிரியான காரியங்களெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு மனுஷன் சாப்பிட வேண்டிய காரியங்களை அவைகள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து சாப்பிட்டு இணக்கு வருக்கம் செஞ்சு ஒரு அப்படி காத்தடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு போனது அப்போ இது எதை குறிக்கிறதுன்னு சொன்னால் முதலாவது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அழிவை குறிக்கிறது பின்னாட்களில் அது நிமித்தம் என்ன வருது பஞ்சம் வருது அது நம்ம சாப்பிட வேண்டியதாக அதை சாப்பிட்டு போயிட்டனால பின்னாட்டில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை வருது நமக்கு பஞ்சம் வருது ஆனால் முதல்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவைகள் இந்த தானியங்களையெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்போ விளைச்சவங்களுக்கு விளைச்சலை கொடுக்காம அறுத்து அறுவடை கொடுக்காம ஜனங்களுக்கெல்லாம் அது போய் சேராதபடிக்கு இது ஒரு அழிவையும் இது ஒரு குறைவையும் இது ஒரு சேதாரத்தையும் குறிக்கிறதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அப்படி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை பார்த்து இப்படி சொல்கிறார் இந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நிறைய நேரங்கள் ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வேதத்தில் கத்தர் சொல்லுகிற இந்த காரியங்கள் அவர் வந்து புழுக்களை குறித்து சொல்கிறதா இருக்கட்டும் அவர் வந்து விதையை குறித்து சொல்லுகிறதாக இருக்கட்டும் விளைச்சலை குறித்து சொல்லுகிறதாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் பின்னாடி ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்குது வெறுமனே இவைகள் வந்து கிளிகளையும் வெறுமனே இது விளைச்சலையும் வெறுமனே இது பயிர்களையும் வெறுமனே இது ஆகாரத்தையும் குறிக்கிறதான ஒரு காரியம் இல்லை இவைகளுக்கு பின்பாக இவைகள் குறிக்கிறதான காரியம் இது ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது இப்போது இந்த யோவையல் புஸ்தகத்தை நீங்கள் முழுசாக படிக்கணும் யோவைய
இஸ்ரேல் ஜனங்களே இதை கேளுங்க கசுடைய பிள்ளைகளே இதை கேளுங்க இப்படியெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது சேதாரமாக இருக்குது இப்படியாக உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அழிவாக இருக்கிறது இப்படியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட அழிவுகள் உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு ஆறாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசி பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எண்ணிமுடியாத ஒரு பலத்த ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் அது பாருங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் யார் மேலே வருதா யார் மேலே வருது என் தேசத்தின் மேல் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து தேவனுடைய ஜனத்தின் மேல் வருகிற காரியத்தை குறித்து கத்தனை தரத்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க என்னமிடியாத ஒரு பலத்த சாதி என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது அதன் பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்தின் கடைவாய் பற்கள் அதற்கு உண்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஜாதி வந்து கத்தருடைய ஜனத்தின் மேல் வருகிறது ஒரு ஜாதி வந்து தேவனுடைய ஜனத்தின் மேல் வருகிறது ஒரு ஜாதி வந்து தேவனுடைய தேசத்தின் மேல் வருகிறதாக இருக்கிறது அது வந்து தன்னுடைய அது சிங்கம் போன்ற பற்களை கொண்டு என்ன செஞ்சிருது இந்த தேசத்தை என்ன செய்தா அழிக்கிறதாக இருக்கிறது முதல்ல வெட்டுக்கிளிகளை சொன்னார் பச்சை புள்ளிகளை சொன்னார் முசுக்கட்ட பூச்சிகளை சொன்னார் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொன்னார் இப்போ திரும்பி ஆண்டு ஒரு சொல்கிறார் அடுத்த காரியத்தில் சொல்லும்போது ஆறாம் வசனத்தில் ஒரு ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் வருது ஒரு கூட்டம் என் ஜனத்தின் மேல் வருது அது வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா சிங்கத்தை போன்ற பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்தை கடவாய் பற்களை உடையதாக என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்கிறார் யாரும் பயப்படாதீங்க என்னடா இப்படிலாம் பேசுறதுன்ட்டு விஷயத்துக்கு வந்துடும் முதல்ல இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஆண்டவர் வந்து இந்த ஓமையின் மூலமாக அல்லது இந்த காரியங்கள் மூலமாக தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்குள்ள செய்துக்குள்ள நம்ம கவனமாக போகலாம் இப்போ இந்த காரியம் எதை குறிக்கிறதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்முடைய பார்வையில் பார்க்குறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வருவதற்கு முன்பாக நடந்த சம்பவங்களை கொண்டு தான் நிறைய பல ஏற்பாட்டு காரியங்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் அந்த பல ஏற்பாட்டு காரியங்களுக்குள்ள புது ஏற்பாட்டு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாகிய சபை ஆகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவராகிய கத்த நிறைய பாடங்களை தெய்வம் வச்சுருக்கிறார் அதை நம்ம படிக்கணும் இது அப்படியே படித்து அதை லிட்டரலாக மீனிங் பார்த்தோம்னா நிறைய சம்பவங்கள் அந்நாட்களில் நடந்த சம்பவங்கள் இருக்கும் இதை கொஞ்சம் ஆவிக்கிரிய ரீதியில் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த துஷ்ட சிங்கம்னா என்ன பால சிங்கம்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் ஒன்றுவர்கள் <laughs> ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கேட்சிக்கு அங்கே அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு சிங்கத்தினுடைய பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்துடைய கடவாய் பற்கள்னு சொல்லப்பட்டுருந்துச்சு இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுது என்ன சொல்லுது எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கேட்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறான் அங்கே வந்து அவன் பற்கள் இப்படி இருந்துச்சு துஷ்ட சிங்கத்தின் பற்கள் பால சிங்க என்னது துஷ்ட சிங்கத்தின் கடவாய் பற்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இங்கே புதிய ஏற்பாட்டில் வேதம் என்ன சொல்லுது அவன் எவனை விழுங்கலாம் என்று சொல்லி கர்ச்சிக்கிற சிக்கம் போல எழும்பி எவனை விழுங்கலாம் என்று அவன் சுற்றி தெரிகிறான் வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறான் என்று சொல்லி பிசாசாய் குறித்து சாத்தானை குறித்து நம்முடைய சத்துருவை குறித்து இந்த இடத்துல வேதம் சொல்லுகிறது சரி இப்போ இந்த இது யாரை குறிக்கின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியம் ஒரு கூட்டம் வருகிறது அப்படின்னு சொன்னது யார குறிக்கிறதா இருக்குது நமக்கு இன்னைக்கு புதிய பாட்டு பிள்ளைகளுக்கு அது யார குறிக்கிறதா இருக்குது சத்தமா சொல்லுங்க பிசாசு குறிக்கிறதா இருக்குது இப்போ ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோவையில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அது என் திராட்சை செடியை அழித்து என் அத்தி மரத்தை உரித்து அதன் பட்டையை முற்றிலும் தின்று போட்டது அதன் கிளைகள் வெண்மை ஆயிற்று முதல்ல ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் பச்சை கிளி விட்டதை பச்சை பச்சை புழுக்கள் விட்டதை பச்சை கிளிகள் சாப்பிட்டது வெட்டு கிளிகள் சாப்பிட்டது அதுக்கப்புறம் முசுக்கட்டை பூச்சிகள் வந்தது இப்படியாக ஒரு மிகப்பெரிய சேதாரம் அதுக்கடுத்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு சிங்கங்களின் பற்களை உடைய துஷ்ட சிங்கத்தின் கடவாய் பற்களை உடைய ஒரு கூட்டம் என் ஜனத்தின் மேல் வந்தது வந்து என்ன ஆச்சா அந்த அது என்ன செஞ்சிச்சு ஏழாம் வசனத்தை திருப்பி வாசிங்க என் திராட்சை செடியை அழித்து அத்தி மரத்தை உரித்து சரி ரெண்டுமே இப்போ ரெண்டு காரியம் சொல்லப்படுது ஒன்று திராட்சை செடி ரெண்டாவது கொஞ்ச நேரம் இப்படி கவனிங்க கொஞ்சம் டீப்பாக கவனிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இது நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் இது ஒரு பா ஒரு ஒரு பாடம் மாதிரி இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இப்போது திராட்சை செடி என்பது எதை குறிக்கிறது அத்தி மரம் என்பது எதை குறிக்கிறது ரெண்டுமே இசைவேல் ஜனங்களை தான் குறிக்கிறது 
நல்லா கவனிக்கணும் ரெண்டுமே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தான் குறிக்கிறது திராட்சை செடி என்பது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது இந்த அத்திமரம் என்பது அத்தி அத்தி மரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய உலக பிரகாரமான இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது திராட்சை செடி என்பது ஸ்பிரிச்சுவலாக இஸ்ரவேல் தேசத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் அத்தி மரம் என்பது இஸ்ரவேல் தேசத்தை இந்த உலக பிரகாரமான அவங்களுடைய காரியங்களை குறிக்கிறது தான் எனது அத்தி மரம் இது ரெண்டுக்கும் நான் ஒரு ஒரு வசனத்தை சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இவர் சொல்கிறாரு இது கரெக்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம டவுட்டோடு இருக்கவே கூடாது முதல்ல மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிங்க அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதில் இளங்கிளை தோன்றி துளிர் விடும் பொழுது வசந்த காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்பதை அறிவீர்கள் இப்போ இந்த வசனம் இந்த இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் மத்திய சுவிசேஷம் எதை குறிக்கிறதாக இருக்குது என்று சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சீசர்கள் இயேசுவிடத்தில் கேட்பாங்க உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளங்களை சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல சொல்லுகிறார் அத்தி மரத்தினால் ஒரு ஓமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அத்தி அத்தி மரத்திலே இளங்கிளை தோன்றி துளிர் விடும்போது வசந்த காலம் சமீபமாக இருக்கிறது என்று அறிவீர்கள் இது வசந்த காலம்ன்றது ஆண்டவர் எதை சொல்கிறாருனா முடிவை குறித்து சொல்லுகிறதாக இருக்கிறது ஏன்னா இந்த கேள்வியை என்னென்னா உலகத்தின் முடிவுக்கும் உங்களுடைய வருகைக்கும் அடையாளம் என்ன அப்போது இந்த அத்தி மரம் என்று அத்திர் மரம் துளிர் விடுகிறது என்பது எதை இந்த இடத்துல குறிக்குதுன்னா இஸ்ரேவேல் தேசம் காணாமல் போன இஸ்ரேவேல் தேசம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்க்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளுக்கு முன்பாக காணாமல் போன இஸ்ரேவேல் தேசம் மீண்டுமாக நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் அது திரும்பவுமாக அந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டு இஸ்ரேல் தேசம் உண்டாகிறதை பார்க்கிறோம் அதுதான் இந்த அத்தி மரம் துளிர் விடுதல் என்பது காரியத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னா இந்த அத்தி மரம் என்பது இஸ்ரேல் தேசத்துடைய உலக பிரகாரமான அவர்களுடைய இந்த உலகத்தில் அவர்கள் இருக்கிற காரியம் உலக பிரகாரமாக இஸ்ரேல் தேசத்துடைய ஆசீர்வாதங்களை குறிக்கிறதா இது என்னது இது அத்தி மரம் குறிக்கிறது அப்புறம் நீங்க இப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்து பார்க்க வேண்டியது எனது திராட்சை மரம் திராட்சை செடி இப்போ ஒரு வசனத்தை வாசிங்க ஓசியாவின் புஸ்தகம் பதினாலாம் அதிகாரம் ஓசியாவின் புஸ்தகம் ஏழு எட்டு வசனங்களை வாசிங்களேன் அவன் நிழலில் குடியிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார்கள் தானிய விளைச்சலை போல செழித்து திராட்சை செடிகளைப் போல படருவார்கள் அவன் வாசனை லீவனோனுடைய திராட்சை ரசத்தின் வாசனையைப் போல இருக்கும் இனி எனக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் என்ன என்று எப்பிராயும் சொல்லுவான் நான் அவனுக்கு செவி கொடுத்து அவன் மேல் நோக்கமாயிருந்தேன் நான் பச்சையான தேவதாறு விருட்சம் போல் இருக்கிறேன் என்னாலே உன் கனி உண்டாயிற்றென்று எப்பிராயும் சொல்லுவான் ஆண்டவர் இதை எதை குறிச்சு சொல்றாருனா இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எப்படின்னா விக்கிரகங்களை விட்டு விலகி கத்தரோடு ஐக்கியப்பட்டிருப்பாங்க இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் விக்கிரகங்களை விட்டு விலகி கத்தரோடு ஐக்கியப்பட்டிருப்பாங்கன்னா இது எதை குறிக்குது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை குறிக்குதா வேர்ல்டியை குறிக்குதா ஆவிக்குரிய காரியத்தை குறிக்குதா உலக பிரகாரமான காரியத்தை குறிக்குதா ஆவிக்குரிய காரியத்தை குறிக்குது அப்போ அவங்கள குறிச்சு சொல்லும் போது திராட்சை செடின்றாரு திராட்சை ரசத்தை போல அவங்க வாசனை பெருகுன்றாரு அப்படின்னு சொன்ன நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல யோவேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லையா அது என் திராட்சை செடியை அழித்து என் அத்தி மரத்தை உதிர்த்து அதன் பட்டையை முற்றிலும் தின்று போட்டதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் இல்லையா அது எதை குறிக்குதுன்னா தம்முடைய ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையையும் தம்முடைய ஜனங்களுடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையும் சேர்த்து குறிக்கிறதாக இருக்கிறது தான் இந்த வசனமாக இருக்கிறது இந்த யோவேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் ஆறு ஏழு வசனங்களில் கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்னா ஒரு கூட்டம் வாழ்க்கையாக உலக பிரகாரமான வாழ்க்கைய உரிச்சி போல வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இங்க வசனம் தெளிவா சொல்லுது இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய திராட்சை செடி என்று சொல்லப்படுகிற இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கை வச்சு அவன் அழிச்சு அவனுடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையை உரிச்சிருவேன் பிசாஸ் இப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்களும் நானும் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எவ்வளவு நல்லா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை நமக்கு வெளிப்பிரகாரமான வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் 
பெரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன்னு வசனத்தில் எழுதுகிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஓ ஆத்மா வாழணும் ஓ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் ஓ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ செலுத்தி இருக்கணும் ஓ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ ஆரோக்கியமாக இருப்பாய் என்று சொன்னால் உன் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையில் நீ ஆரோக்கியமாக செழிப்பாக சாட்சியாக வெளிச்சமாக எப்படி சொல்றது ப்ராஸ்பரஸாக செழிப்பாக நீ இருப்ப ஆனால் இந்த பிசாசு என்ன செய்வான் அப்படின்னா கூட்டமாக வருவான் அல்லது எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி திரிகிற உங்கள் சத்துருவாகிய பிசாசானவன் உங்களிடத்தில் வந்து முதல் அவன் எதை கை வைப்பான் திராட்சை செடியில கை வைப்பானா அத்தி மரத்தில் கை வைப்பானா திராட்சை செடியில கை வைப்பான் முதல்ல வந்து திராட்சை செடியை அழிச்சிட்டான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அத்தி மரம் உறிஞ்சு போயிடும் நமக்கு நல்லா கவனிக்கணும் நான் சொல்றது நல்லா கவனிக்கணும் நான் ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு பேசுறேன் ஆனால் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தீர்க்க தரிசனத்தில் தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறதான விஷயம் அப்போ பிசாசு என்ன செய்கிறான் அவன் வருகிறான் வந்து உங்களுடைய திராட்சை செடி ஆகிய உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கை வைக்கிறான் அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அவன் அழித்து போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அத்தி மரம் என்ன ஆகுது அதுக்கு அடுத்தபடி இந்த அத்தி மரமாகிய உங்கள் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை அழிந்து விடுகிறது இப்போ உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பிள்ளை காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சாப்பிடாமல் போகுது என்ன செய்வீங்க ஆ போயிட்டு வாப்பா சாப்பிடலாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருங்களா ஒரு பிள்ளை சாப்பிடாமல் ஸ்கூலுக்கு போகுது விட்டுருவோமா நம்ம சொல்லுங்கள் விட மாட்டோம் என்ன செய்வோம் அதை போட்டு த அவங்க சொன்ன மாதிரி தொல்லை பண்ணி ஊட்டி அதை வந்து சாப்பிடாமல் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணி அதுக்கு பிடிச்சது எதுனா ஒன்று வாங்கி கொடுத்து இல்லைன்னா உனக்கு நீ சாயங்காலம் வா உனக்கு பொம்மை வாங்கி தரேன் இல்லைனா சாயங்காலம் வா உனக்கு தேவையான ஒரு காரியத்தை வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிள்ளைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து சாப்பாட்டை கொடுத்து அதுக்கு பிடிச்ச உணவு கொடுத்து எப்படி ஆகிலும் அது சா கடைசி வரைக்கும் அது சாப்பிடாமல் அழுதுச்சுன்னா ஒரு டம்ளர் பாலையாவது கொதிக்க வச்சு நல்லா அதுக்கு பிடிச்ச என்னத்தையாவது உள்ளே போட்டு கலக்கி ஐயோ என் பிள்ளை சாப்பிடாமல் ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது வெளியில் போகக்கூடாதுன்னு என்ன செய்வோம் அதை வாயை உட்கார அதை ஊத்தி அது என்ன செஞ்சிடும் சொல்லுங்க பெற்றோர்கள் பிள்ளை அம்மா மாதிரி சொல்ல மாட்டேங்க பாருங்க அனுப்பிச்சிடும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அந்த பிள்ளை காலையில் எந்திரிச்சு இன்றைக்கு நான் ஜபிக்கவில்லை நான் என்ன செய்யவில்லை ஜபிக்கவில்லை அப்படின்னா சரி ஒரு நாள் தானே ஜபிக்கலனா சொல்லுங்க ஒரு நாள் தானே நீ ஜபிக்கலனா பரவாயில்ல ஒரு நாள் தானே நீ படிக்கலனா பரவாயில்ல மன்னிக்கணும் பைபிள் வாசிக்கலனா பரவாயில்ல ஒரு நாள் ஒரு வாரம் தானே நீ சபைக்கு போகலனா பரவாயில்லன்னு சொல்லி நம்ம என்ன செஞ்சிடும் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் காரியத்தில் இந்த திரே திராட்சை செடியின் காரியத்தில் நாம் என்ன செய்கிறதுனா கவனமாக இருக்கிறதுல அதனால தான் பிசாசு முதல்ல என்ன செய்கிறான்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் திராட்சை செடி அழிக்கிறவனாக இருக்கிறான் நீ ஒரு நாள் சாப்பிடலனா கஷ்டமாக இருக்குது அப்படியே இன்னும் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து சாப்பிடவே இல்லை தெரியுமா லஞ்சில் ஒரு ஆள் சோகமாக உட்காந்துருக்கு ஏம்மா சோகமாக உட்காந்துருக்க என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து சாப்பிடவே இல்லை அப்படியே சோகமாக அதே இது போய் இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஜோம் பண்ணிட்டே அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணல பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆகிட போகுது இப்படி தான் பிசாசானவன் முதலாவது நம்முடைய திராட்சை செடியாகிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அவன் அழிக்கிறவனாக இருக்கிறான் நான் உங்களுக்கு ஒன்று காரியத்தை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நல்ல கவனிச்சம் கவனமாக கேடுங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் சந்தோஷமாக இருந்தால் பிசாசுக்கு பிடிக்காது நான் வந்து இந்த உலக காரியங்களில் வாழ்ந்திருந்தா நல்லா செழிப்பாக இருந்தால் ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் இந்த பிசாசுக்கு பிடிக்காதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிசாசோட ஃபார்முலா அப்படி கிடையாது அப்படிலாம் அவன் செய்கிறது இல்லை அவனோட பிரச்சனை அவன் கை வைக்கிற முதலிடம் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உன்னுடைய ஜப வாழ்க்கை அவன் திரா ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் அவன் பார்த்து அவன் திராட்சை செடியில் தான் ஃபஸ்ட்டு கை வைப்பான் யோசிச்சு பாருங்களேன் திராட்சை செடி எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா அத்தி மரம் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம உலக வாழ்க்கையில் எப்படி அத்தி ஆனால் திராட்சை செடி நம்மளை ஜபம் பண்ணாமல் விடுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது பிசாசுக்கு ஈஸியா இல்லை சாப்பிடாமல் ஸ்டாப் பண்ணுறது பிசாசுக்கு ஈஸியா ஏன்னா திராட்சை செடி அழிக்கிறது அவனுக்கு ரொம்ப ஈஸி நான் சொல்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவனால் உடனே போய் ஒரு பெரிய கோடாரை எடுத்துகிட்டு வந்து அத்தி மரத்தை அவன் வாழ்க்கையில் வெட்டுறதில்ல அவன் என்ன செய்கிறான் ஏன்னா திராட்சை செடி வீக்கு உலக வாழ்க்கையில் ஸ்ட்ராங்கு என் பிள்ளை படிச்சிருக்கு என் பிள்ளை லட்ச லட்சமாக சம்பாதிக்குது என் பிள்ளை கோடீஸ்வரன் ஆகிடும் என் பிள்ளை அப்படி என் பிள்ளை இப்படி கம்பெனிலே அவர் தான் பெரிய ஆள் அத்தி மரம் எப்படி இருக்குது உங்கள் பிள்ளை ஜபத்தில் எப்படி
இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வீக்காக இருக்குது இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இன்னைக்கு பிள்ளை வந்து படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகலன்னா துக்கப்படுறோம் அதே பிள்ளை ஜோம் பண்ணலன்னா துக்கப்படுறதில்ல பிள்ளை வந்து சாப்பிடாமல் ஸ்கூலுக்கு போச்சுன்னா துக்கப்படுறோம் அதே பிள்ளை ஜோம் பண்ணாமல் வாழ்ந்துச்சுன்னா என்ன செய்யறதில்ல சொல்லுங்கள் துக்கப்படுறதில்ல என் பிள்ளை வேலைக்கு போகலைன்னா துக்கம் என் பிள்ளை சர்ச்சுக்கு போகலைன்னா துக்கம் இல்லை என் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போகலைன்னா துக்கம் என் பிள்ளை சர்ச்சுக்கு போகலைன்னா துக்கம் இல்லை என் பிள்ளை காலேஜுக்கு போகலைன்னா துக்கம் என் பிள்ளை சர்ச்சுக்கு போகலைன்னா துக்கம் இல்லை ஏன்னா அத்திமரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது திராட்சை செடி வீக்காக இருக்குது ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிசாசு கை வைக்கிற இடம் ஒன் திராட்சை செடி தான் கட்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாம் என்று சுற்றி திரிகிற உன் சத்துருவாகிய உன் எதிராளியாகிய பிசாசனவன் உன் வாழ்க்கையில் உன் குடும்பத்தில் உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கை வைக்கிற முதல் இடம் திராட்சை செடி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் விழுந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிஞ்சிடும் கதை அதை நிறைய பேர் தான் சொல்லுவாங்க நான் நல்லா இருந்தால் பிசாசுக்கு பிடிக்காது நான் சந்தோஷமாக இருந்தால் பிசாசுக்கு பிடிக்காது நான் கொஞ்சம் பணக்காரனாக இருந்தால் பிசா நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீ தேவனோடு இருந்தால் பிசாசுக்கு பிடிக்காது உன்னை என்ன செஞ்சு தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்க வேண்டும் என்பது தான் பிசாசுடைய உன்னை என்ன செஞ்சால் ஓ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழிக்கலாம் உனக்கு என்ன செஞ்சால் ஓ திராட்சை செடியை அழிக்கலாம் உனக்கு என்ன செஞ்சால் உன்னை ஜெவம் பண்ண விடாமல் தடுக்கலாம் உனக்கு என்ன செஞ்சால் உன்னையும் தேவனையும் பிரிக்கலாம் என்பது தான் பிசாசுடைய காரியம் ஏன்னா அதுதான் ஈஸி அவனுக்கு அதுதான் ஈஸி ஏன்னா சொல்லுங்கள் திராட்சை செடி ரொம்ப வீக்கு அத்திமரம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம கிட்ட பிசாசு நம்ம கிட்ட செய்கிற அவன் வந்து எடுக்கிறது மாத்திரம் இல்லை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவன் என்ன சோதிக்கிறான் எனக்கு உண்டான ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் எடுத்துடுறான் இப்படி பண்ணிடறான் அப்படி பண்ணுறான் தீமை செய்கிறான் கொடுமை பண்ணுறான் அப்புறம் வந்து எனக்கு வியாதியை கொடுத்துட்டான் நான் சொல்கிறேன் அவன் உங்களை உங்களுக்கு தீமை செஞ்சும் உங்களை தேவனை விட்டு பிரிப்பான் உங்களுக்கு நன்மை செய்தும் உங்களை தேவனை விட்டு பிரிப்பான் நிறைய நேரங்களில் இப்போ பிசாசு என்ன செய்வான்னா சில தீமைகளை செஞ்சு சில கஷ்டங்களை கொடுத்து சில இல்லாமைகளை அனுமதித்து உங்களை தேவனை விட்டு பிரிக்க பார்ப்பான் காசு இல்லை பணம் இல்லை வீட்டில் சாப்பாடு இல்லை கஷ்டம் கடங்காரம் வீட்டில் நிற்கிறான் என்ன ட்ரெஸ் ஒழுங்கால் இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளை கொடுத்து பிசாசு உங்களையும் தேவனையும் விட்டு பிரிக்க பார்ப்பான் என்ன சொல்லுவான் பாரு உன் ஆண்டவர் இவ்வளோ வருஷமாக தேடி உனக்கு என்ன ஒழுங்காக ஒரு நல்ல சாப்பாடு கூட உனக்கு வழி இல்லை நல்ல ஒரு வீட்டு கூட வழி இல்லை அங்கே பாரு ஒரு ஜாதி ஒரு சொந்த வீடு வச்சுருக்கான் உனக்கு அது இல்லை அவன் எவ்வளோ சமாதானமாக இருக்கான் இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் உன் பிள்ளை பாரு இப்படியெல்லாம் தீமைகள் இல்லாமைகள் இழுக்கிறதை எடுத்து பிசாசு உங்களை சோதிக்கிறது உண்டு ஆனால் இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது என்ன தெரியுமா இதுதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இது ரொம்ப ஈஸி அவனுக்கு நல்ல ஒரு நல்ல உயர்வான ஒரு வேலையை கொடுப்பான் நல்ல உயர்ந்த சம்பளத்தை கொடுப்பான் நல்ல பேர் கொடுப்பான் ஓ அந்த வேலையில் இருக்கீங்களா நீங்கள் டாக்டரா ஓ நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய இப்படி கலெக்டரா ஓ நீங்கள் பெரிய டீச்சரா சோத்திரம் நீங்கள் பெரிய ப்ரொஃபஷரா லெக்சரரா ஐயோ பா வாட் அ நோபிள் ப்ரொஃபஷன் பா இவ்வளோ இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்களை உயர்த்தி வச்சுருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் அதை உயர்வு தேவன் கொடுத்துறாரு கொடுத்து தான் சோத்திரம் ஆனால் அந்த உயர்வு உன்னை தேவனை விட்டு பிரிக்கிறதாக இருக்கக்கூடாது பெரிய வேலைங்க டைமே இல்லைங்க ஜோம் பண்ணுறதுக்கே டைம் இல்லைங்க திராட்சை செடியை பிசாசு என்ன செஞ்சிட்டான் அழித்து விட்டான் பெரிய பொறுப்புங்க எனக்கு என் கம்பெனியை என்ன நம்பி தாங்க நடக்குது ஓகே அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஜெவம் பண்ண டைம் இல்லைங்க ஓன் திராட்சை செடியை பிசாசு என்ன செஞ்சிட்டான் அழிச்சிட்டான் இத்தனை பேர் வாழ வைக்கிற பொறுப்பு எனக்கு இருக்கு இருக்கட்டும் ஆனால் ஜெவம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை ஓன் திராட்சை செடியை பிசாசு என்ன செஞ்சிட்டான் அழிச்சிட்டான் அநேக நேரங்களில் பிசாசு நமக்கு தீமை செய்து அநேக நேரங்களில் பிசாசு நமக்கு உள்ள காரியங்களை எடுத்து நம்மை தேவனை விட்டு பிரிக்க முயற்சிக்கிறான் திராட்சை செடியை அழித்து அத்திமரத்தை உரிக்க முயற்சிக்கிறான் அதே நேரங்களில் அநேக நேரங்களில் நம்ம விரும்புகிற நம்முடைய இருதயம் விரும்புகிற அநேக நன்மைகளை நமக்கு கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து புகழை கொடுத்து மனுஷர்களை கொடுத்து நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய மனுஷங்களே நமக்கு பிரச்சனை அதாவது நல்ல அவங்க நல்லவங்க தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு எடு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஒரு சகோதரி இருந்தாங்க கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க துக்கத்தில் இருந்தாங்க தனிமையில் இருந்தாங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு அவங்க கஷ்டத்தை கேட்குறதுக்கு இன்னொரு ஆள் இல்லைன்ற நிலைமையில் இருந்தாங்க அப்போது அவங்க கர்த்தரை தேடுறாங்க அவ கர்த்தர் அவங்க ஜபத்தை கேட்குறாரு அவங்க கஷ்டத்தையெல்லாம் கர்த்தர் மாற்றுறாரு இப்போ அவங்க கஷ்டமெல்லாம் மாறின முன்பு
ஒரு காலத்தில் வியாதியோடு ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு போய்ட்டு டெய்லி வந்துட்டு இருந்திருப்போம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் செலவழிக்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா இல்லாமல் இருந்திருப்போம் அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி நல்லா இருக்கீங்களா நம்மளை என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டான் ஆனால் நம்ம நல்லா ஆகிட்டு ஆரோக்கியமாகிட்டு கர்த்தர் நமக்கு சுகத்தை கொடுத்தோன்னே டெய்லி கேட்பேன் நல்லா இருக்கீங்களா காலையில் ஃபோன் பண்ணி பிரதர் நல்லா இருக்கிறீங்களா ப்ரைஸ் செலவாட் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்களா கை காலெலாம் எப்படி இருக்குது எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது எங்கே நேரத்துக்கு இருந்தது நீங்கள் காணாமலா போகுது என்ன ஆகும் தெரியுமா அவன் உங்ககிட்ட பேசுவான் அவன் கதையை உங்ககிட்ட சொல்லுவான் உங்கள் கதையை அவங்ககிட்ட சொல்லுவான் இப்போ நமக்கு நமக்கு என்னென்னா நமக்கு பேசுகிறது வந்து எப்படி பேசிக்கிட்டே யாராவது பேசுகிறதுக்கு ஆள் கிடச்சிச்சுன்னா போதும் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் கடைசியில் என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா உனக்கு உன் ஜப வாழ்க்கை நீ ஜபிக்கிற நேரம் காணாமல் போய்விட்டது பிசாசு உன் ஜபம் பண்ணுற நேரத்தை திருடிட்டான் வா உன் திராட்சை செடியை வெட்டி எடுத்துட்டான் தனிமையின் அதாவது ஜனங்களோடு பேசுகிறது தப்பு இல்லை ஆனால் என் தேவனோடு பேசுகிற நேரத்தை விட்டுட்டு ஜனங்களோடு உறவினர்களோடு நண்பர்களோடு பேசி கொண்டிருப்பேன்னு சொன்னால் அது என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை என் திராட்சை செடியை அழிக்கிற காரியமாக இருக்கிறது நான் தேவனோடு பேச வேண்டிய நேரத்தில் மனுஷங்க கூட உட்காந்து பேசிருக்கு சர்ச்சுக்கு ஜோம் பண்ணுறேன் சொல்லி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற நாலு பேரோட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்குது பைபிளை தூக்கிட்டு போய் உட்காந்து அங்கே பக்கத்தில் ஒருத்தங்கிட்ட உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம சர்ச்சில் அப்படி இல்லை இன்றைக்கி நிறைய இடங்களில் வீட்டு கூட்டம் வீட்டு கூட்டம் கூப்பிட்டு கூடி வச்சுட்டு அவன் வீட்டு கூட்டத்தில் பைபிள் வாசிக்கிறானா ஜோம் பண்ணுறானா தெரியல நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா கதை பேசிட்டு சினிமா கதை உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் மனுஷன் கூட பேசி உனக்கு தேவையான நல்ல நாலு பேர் ஆறுதலாக பேசுறதுக்கு வா இன்றைக்கி எனிக்க பேசுவான் வா நாலு பேர் பேசுங்க மொத்தமாக போச்சு என்ன போச்சு சொல்லுங்கள் திராட்சை செடி அழிந்து விட்டது இப்படி ஏதோ ஒரு காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்து ஒரு பஞ்சத்தை கொடுத்து ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்து ஒரு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து ஒரு வேலையை கொடுத்து ஒரு உயர்வை கொடுத்து சில மனுஷர்களை கொடுத்து உன்னை உன் உன் திராட்சை செடியை அழித்து உன் அத்தி மரத்தை உரிப்பது தான் பிசாசுடைய திட்டமாக இருக்கிறது இப்போ எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நமக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் தெரியணும் உயர்வு வந்தாலும் தாழ்வு வந்தாலும் இழிவு வந்தாலும் அதனால தான் பவுல் சொல்கிறார் எல்லா சூழ்நிலையும் நான் மனரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் குறைந்திருக்கவும் தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும் உயர்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையும் கருத்தருக்குள்ளே நான் மனரம்யமாக இருக்கிறேன் ஏன்னா என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என் திராட்சை செடி எனக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சரியில்லைனா எதுவுமே சரியில்லை என் உலக வாழ்க்கை சரியில்லை ஊழியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சரி இல்லாமல் ஊழியம் செய்கிறவங்க இருக்காங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் கிடையாது நல்ல ப்ரேயர் லைஃப் கிடையாது ஒரு நல்ல தனி மனித ஒழுக்கம் கிடையாது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் கிடையாது நல்ல ஜெப வாழ்க்கை கிடையாது நல்ல வேத தியானம் கிடையாது கர்த்தரோடு அவங்களுக்கு தொடர்பு கிடையாது பட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஊழியத்தை அறுவடை ஊழியத்தை ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிற ஊழியத்தை செய்யணும்னு முயற்சிக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அது நிச்சயமாக பலன் கொடுக்காது அது நிச்சயமாக கனி நிறைவுள்ளதாக இருக்காது அப்படியும் உன் மூலமாக நாலு பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் அது நிறைவான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்காது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் திராட்சை செடி ஆரோக்கியமாக இருப்பது முக்கியம் ஏசு சொன்னார் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் நீங்கள் எண்ணில் இணைந்திருக்க வேண்டும் இது எதை குறிக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் குறிக்குது இந்த திராட்சை செடி ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இஸ்ரவேலுடைய திராட்சை செடி இஸ்ரவேல் ஆகிய திராட்சை செடி ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் உன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆ ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு உனக்கும் இருக்கிற ஐக்கியம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நீ தேவனை விட்டு பிரியும் போது உன் வாழ்க்கையில் அடுத்து உன்னுடைய அத்திமரம் உரிக்கப்படும் ரூத்தின் புஸ்தகத்தில் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களில் தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யூதாவில் உள்ள பெத்தலகேம் ஊராம் ஆகிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடும் ரெண்டு குமாரர்களோடும் மோவாவ் தேசத்துக்கு போய் சஞ்சரித்தார் அந்த மனுஷன் நவமி எலிமலைக்கு இவங்க ரெண்டுக்கும் வரைக்கும் எத்தனை பிள்ளைங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளோடு இந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறான் தேவன் தேசத்தில் ஒரு பஞ்சத்தை கட்டளையிட்டார் அதாவது சில நேரங்களில் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை கட்டளையிடுவார் எய்த்திலேருந்து எஸ்வில் ஜனங்கள் வரும்பொழுது கத்தர் சொல்கிறாரு சில குறைவுகளை கட்டளையிட்டேன் எதுக்குன்னா பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும்படி நான் கட்டளையிட்டேன்னு சொல்கிறார் யோசனைப்படைய வாழ்க்கையில் சில தீமைகளை கட்டளையிட்டு பின்னாட்களில் அது நன்மையாக மாற பண்ணுகிறார் அதே மாதிரி தேவனிடத்தில் ஒருபோதும் தீமை கிடையாது சில தீமைகளை அவர் அனுமதிச்சா அந்த தீமைகளை தேவன் பின்னாட்களில்
சில நேரங்களில் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சிறுமைகளை தாழ்ச்சிகளை சில கஷ்டங்களை அனுமதிக்கிறார் அது பின்னாட்களில் நமக்கு நன்மை செய்வதற்காகவே அல்லாமல் நமக்கு தீமை செய்வதற்காக அல்ல அப்படி தேவன் சில தீமைகளை அனுமதிக்கும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனிடத்திலேருந்து நன்மையை பெற்று கொண்டனா தீமையை கொஞ்ச காலம் அனுபவிக்கக்கூடாதா இந்த தீமையை தேவன் பின்னாட்களை நன்மையாக மாற பண்ணுவார்னு சொல்லி விசுவாச அறிக்கையிட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு இந்த தேவனுடைய தேசத்தில் தேவனுடைய தேசத்தில் வாழ்கிறேன் இந்த பெத்தலை கேமில் வாழ்கிறேன் இங்கே எனக்கு குறை வந்துருச்சு பஞ்சம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தேவனை விட்டு தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு தேவனுடைய ஜனத்தை விட்டு இங்கே ஒரு கூட்டம் இங்கே ஒரு குடும்பம் எங்கே போகுது மோவாப் தேசத்துக்கு போகுது இதை நான் எப்படி சொல்கிறேன் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் நான் இங்கே சொல்லலை தேவனை விட்டு தேவனுடைய ஜனத்தை விட்டு தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு நீங்கள் சொல்லலை ஆனால் திரும்ப வரும்போது அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க எந்த அம்மா சொல்கிறாங்க போன அம்மா சொல்ல கூட்டி அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க ரூத் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க உன் ஜனத்திடத்துக்கும் உன் தேசத்துக்கும் உன் தேவனத்துக்கும் நான் திரும்ப வருகிறேன் நாங்கள் அப்படின்னா இவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறார் ரிவர்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அம்மா தேவனை விட்டு தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு தேவனுடைய ஜனத்தை விட்டு ஒரு பஞ்சத்து நிமித்தம் வெளியில் போனான் என்னாச்சு நிறைய நேரம் பிசாசி இப்படி தான் செய்வான் தேவன் உன்னை உட்கார வச்சிருக்கிற இடத்துல தேவன் உன்னை நாட்டி வச்சிருக்கிற இடத்துல தேவன் உன்னை வாழ வச்சிருக்கிற இடத்துல ஒரு பஞ்சத்தை கர்த்தர் அனுமதிப்பார் பிசாசுக்கு கொடுப்பார் அனுமதி யோபுடைய வாழ்க்கையில் அவனை சோதிப்பதற்கு தேவன் அனுமதி கொடுத்தது போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில தாழ்ச்சிகளை சில பஞ்சத்தை கொடுத்து கொடுப்பார் கொடுத்து அப்படியே நம்மளை அழிச்சிட்ற தேவன் இல்லைல்ல அடிக்கிற மாதிரி அடித்து அணைக்கிற தேவன் தேவன் சோதிக்கிறாரு சோதிக்கிறாருன்றோமே அழிச்சிட்டாரா ஆண்டவர் என்ன கஷ்டப்படுத்துகிறாரு கஷ்டப்படுத்துகிறாருன்றமே செத்துட்டியா இல்லையே பிராணிக்கு மேலாக சோதிக்கப்படலையே என் லிமிட்டை தாண்டி நான் இன்னும் சோதிக்கப்படலையே அப்படி இந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பஞ்சத்தை தேவன் அனுமதிக்கிறாரு என்ன செஞ்சுருக்கணும் தெரியுமா இருந்திருக்கணும் பஞ்சத்தின் மத்தியிலே தேவனுடைய தேசத்தில் தேவனோடு தேவனுடைய ஜனத்தோடு இருந்திருக்க வேண்டும் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க இவங்க மட்டும் பெரிய சில பேர் அப்படி தான் இருப்பான் எல்லாரும் இருப்பாங்க அவன் மட்டும் அதி புத்திசாலியா அதி என்ன சொல்கிறது ஞானவானா அப்படியே நாங்கள்லாம் அப்படி நாங்களாம் இப்படின்ட்டு அப்படி கிளம்பிடுவான் இந்த அம்மா அப்படி தான் எளிமலைக்கு வீட்டுக்காரரு இந்த அம்மா நகமி ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டுட்டு நாங்கள் எங்கே போகிறோம் நாங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போகிறோம் இங்கே பஞ்சம் வந்துருச்சு நாங்கள் எங்கே போகிறோம் ஆடாடா மோவாப் தேசத்துக்கு போயிருக்கிறான் தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு தேவன் அறிவுறுக்கிற தேசத்துக்கு போய் நிறைய நேரம் நீ தேவனை விட்டு விலகும் போது பிசாசு உன்னை எங்கே கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாதோ எங்கே எங்கே அவன் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத இடத்துக்கு உன்னை கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் இவங்க தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு கிளம்புறாங்க தேவன் நாட்டி வச்ச இடத்த விட்டு கிளம்புறாங்க தேவன் இவங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி கொடுத்த தேசத்துலேருந்து கிளம்புறாங்க ஆனால் அவன் எங்கே போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா மோவாப் தேசத்துக்கு பிசாசு கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் அங்கே போய் என்னாச்சு இங்கே போய் நாங்கள் கடினமாக உழைத்து நிறைய சம்பாதிச்சு நல்லா வாழ்ந்து தேசத்துக்கு போகும்போது நாங்கள் கோடி கோடியாக எடுத்து கொண்டு போக போகிறோம் அப்படியா சொல்லுங்கள் என்னாச்சு மோவாப் தேசத்தில் முதல்ல நவமியுடைய எலிமலைக்கு வீட்டுக்காரர் இறந்து போனாரா அப்போ வாட்ச் என்ன வந்திருக்கணும் சொல்லுங்கள் இதுதான் இந்த வெட்டு கிளி தின்னு விட்டதை பச்சை புழு தின்னது பச்சை புளி தின்னதை பச்சை கிளி தின்னது அது விட்டதை இதுதான் அழிவுக்கு மேலே பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் காரணம் என்ன தான் சொல்லுங்கள் வாய் திறந்து காரணம் எத்தனை தான் ஆனால் இது விட்டது அது சாப்பிடும் அது விட்டது இது சாப்பிடும் இங்கே பிரச்சனை போனோம் அங்கே போகிறோம் அங்கே போனோம் இங்கே வரும் இங்கே போனோம் அங்கே வரும் போய்கிட்டே இருக்கும் பிரச்சனை பிரச்சனைக்கு முடிவே ஆனால் காரணம் ஒன்று தான் ஒரே ஒரு காரணம் தேசத்தை விட்டு போனான் தேவன் வாழ வச்ச இடத்துல தேவன் வாக்கு பண்ண இடத்துல தேவனை விட்டு தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு தேவனுடைய ஜனத்தை விட்டு இந்த அம்மா புறப்பட்டு போனாங்க கடைசியில் முதல்ல புருஷாக இருந்தான் அப்போவே அறிவு வந்திருக்கணும் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் நிதானி தருகிறான்னு எழுதுறாரு பவுல் குறைந்திருக்க எழுதும்போது உன் லைஃப்பில் நடக்கிற காரியத்தை நீ நிதானித்து அறியணும் இது ஏன் நடக்குது ஏன் இப்படி நடக்குது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன் இப்படி நடக்குது இப்படி ஒரு இழப்பு வருதே ஏன் இப்படி வருது இப்படி ஒரு பிரச்சனை வருதே திடீர்னு நமக்கு இப்படி வராது ஏன் இப்படி வருது கடந்த வருஷத்தில் இந்த சோழிங்கில் ஒரு சபை கிளை சபை ஆரம்பிக்க போகும்போது ஜோ மண்ணி காரியங்கள் நடத்தும்போது அப்போது அந்த ஒரு இடம் கிடச்சிருச்சு அந்த இடம் கிடச்ச உடனே உடனே நமக்கு உடனே ஆரம்பிச்சிடணும் இடம் கிடச்ச உடனே ஆரம்பி நான் உடனே எல்லாம் போட்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி இடங்களே இப்போ தான் கிடச்சிருக
பதினஞ்சு நாளாக பெயிண்ட் அடிக்க ஒரு ஆளை தேடுறேன் தர மாட்டான் பதினஞ்சு நாளாக கார்பெண்டர் ஒருத்தர் தேடுறேன் கிடைக்க மாட்டார் பதினஞ்சு நா பதினஞ்சு நாளாக ஒரு ரூபா காசு இல்லை வேலை செய்து காசு வேணும்ல நம்ம கடன் சொல்லி வேலை செய்ய முடியாது அல்ல இல்லையா பார்க்குறேன் ஒன்றுமே கிடைக்கல நானும் உட்காந்து இப்படி நடக்காதே நம்ம வாழ்க்கையில் சொல்லுங்கள் இப்படி நம்ம ஒரு ஊழியன் சொல்லி தேவ சித்தத்தின்படி தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி ஒரு அடி எடுத்து வச்சா சும்மா போகிறவங்க கூட வந்து ஐயா இந்தாங்க காசு வச்சுக்கோங்க ஊழியன் செய்யுங்கன்னு கொடுத்துட்டு போவாங்க அப்படி தான் தேவன் கிருபையாக நம்ம நடத்தி ஏன்னா நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லைன்றது அவருக்கு தெரியும் அப்படி தான் தேவன் ஆனால் பதினைஞ்சு நாளாக ஒரு ரூபா காசு இல்லை காசு கூட ரெண்டாவது விஷயம் ஏழைக்கு ஒரு பெயிண்டரை கூப்பிட்றேன் வர மாட்டுறாரு இத்தனைக்கும் அங்கே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க சொல்லிங்கன்னு ஒரு பகுதியில் ஒருத்தர் வர மாட்டாங்க ஒரு கார்பெண்டர் வர மாட்டாங்க எதுவுமே வர மாட்டேன் அப்புறமா உட்காந்து தேவ சமூகத்தில் ஒரு ராத்திரி முழுவதும் ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டு வரே ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஆண்டு சொன்னார் நீ ரொம்ப முந்திர கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுன்னாங்க சரிங்க ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணும்போது அப்படியே ஒரு மாதம் தள்ளி வச்சேன் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு டிசம்பர் ப ஒன்றாம் தேதின்னு பிளான் பண்ணி ஏகப்பட்ட பிளான் போட்டேன் ஒன்றாம் தேதி இது ரெண்டாம் தேதி இதுன்னு சொல்லி முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஏகப்பட்ட பிளான் பிளானிங்லாம் பக்காவாக எழுதியாச்சு அப்புறமா ஜோம் பண்ண காரியம் வாக்கில் ஜோம் பண்ண ஆண்டு ஒரு காரியத்தை பண்ண இப்படி இல்லைப்பா இந்த வருஷம் இல்லைப்பா நான் வேறு எல்லாட்டையும் இந்த வருஷம் முடிவதற்குள்ளாக நாங்கள் சபை தூங்குவோம் இந்த வருஷம் இல்லைடா ஆண்டு வரே இந்த வருஷம் இல்லை அப்படின்னு சரிங்க ஆண்டு வரே அப்படின்னு விட்டு அடுத்த நாள்லேருந்து காரியம் நடந்துச்சு பாருங்க நான் சொல்கிறேன் டிசம்பரில் மட்டும் அந்த இடத்த ஆரம்பிச்சிருந்தோம்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்போம் ரொம்ப அசிங்கப்பட்டிருப்போம் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருப்போம் ஆனால் தேவன் கிருபை செய்தார் பேசினார் ஆண்டு ஆண்டு ஒரு பேசுவார் எப்போவுமே பேசுவார் நான் சொல்கிறேன் இந்த அம்மா மோவாவுக்கு கிளம்பும்போது ஆண்டவர் அவங்கக்கிட்ட பேசியிருக்க மாட்டார் நான் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவர் நிச்சயமாக பேசியிருப்பார் அவங்களுக்கு புரிகிற விதத்தில் பேசியிருப்பார் யாருக்கு எப்படி புரியுமோ அப்படி தேவன் பேசுவார் ஏன்னா அவர் வசனம் அழகாக சொல்லியிருக்கார் நான் உனக்கு போதித்து நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் நீ வளப்புறமாகிலும் இழப்புறமாகிலும் விலகும் பொழுது வழி இதுவே இதில் நடவுங்கள் என்கிற சத்தம் என்ன செய்யும் உனக்கு உன் காதுகளில் உண்டாகும் அதை கேட்காம தான் நீ போகணும் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸோபே ஏன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு கெட் அவே ஃப்ரம் த லார்ட் நீ தேவனை விட்டு விலகி போக வேண்டும் என்றால் தேவனை விட்டு நீ வந்து கீழ்ப்படியாமல் போகணுன்னா அந்த காதில் கேட்குற தேவனுடைய சத்தத்தை நீ மறந்துட்டு அதை விட்டுட்டு தான் நீ தேவனை மீறி தேவனை விட்டு விலகி போகணும் நான் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக நவமை கேட்டிருக்கோம் ஏன்னா எனக்கு கேட்டிருக்கு எத்தனையோ முறை ஆரம்ப நாட்களில் தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு மீறி போகும்போதெல்லாம் தம்பி நீ பண்ணுறது தப்புன்னு கத்தர் ஆவியானவர் எங்கிட்ட பேசியிருக்கிறார் அதை தாண்டி சுய இச்சைகளின்படி இழுக்கப்பட்டு தான் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை தாண்டி சுய விருப்பத்தின்படி இழுக்க ஒவ்வொருத்தரும் அவன் சுய இச்சையின்படி இழுக்கப்பட்டு தான் சோதிக்கப்படுகிறானே ஒரு தேவன் ஒருவரையும் சோதிக்கிறது இல்லை தேவன் யாரையும் சோதி வசனம் அப்படி தான் சொல்லுது யாக்கோபில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் சோதிக்கிறார் ஆண்டவர்லாம் சோதிக்கல ஓ இச்சை தான் உன்னை எழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கு அது மாதிரி இப்போ மோகம் தேசத்துக்கு போனால் நல்லா இருந்ததுலாம் யாரோ வந்து சொல்லியிருப்பாங்க போல மோகம் தேசத்துக்கு போனால் நீ ஆசீர்வாதமாக இருந்துருன்னு யாரோ வந்து சொல்லியிருப்பாங்க போல இப்போ நம்ம ஆட்கள் இருக்கிறாங்க நீ அமெரிக்காவுக்கு போனால் இப்படி ஆகிடலாம் நீ வந்து கல்ஃபுக்கு போனால் இப்படி ஆகிடலாம் ஆண்டவர் கொடுக்கறதுக்கு மேலே யாரும் எனக்கு கொடுக்க முடியாது அவ்வளோதான் எங்கே இருந்தாலும் கொடுப்பார் கிராமத்தில் இருந்தாலும் கொடுப்பார் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் கொடுப்பார் இந்தியாவில் இருந்தாலும் கொடுப்பார் சென்னையில் இருந்தாலும் கொடுப்பார் எனக்கு ஒரு குறைவென்று சொல்லி அதான் அந்த ஆட தெரியாதவன் தெருக்கோணல்னு சொன்னானான் உள்ளூரில் ஓணாம் பிடிக்காதவன் அசலூரில் ராம பிடிக்க மாட்டான் இவன் உள்ளூரில் ஓவனம் பிடிக்க முடியாமல் அசலூருக்கு பட்டியை தூக்கிட்டு கிளம்பிட்டான் அங்கே போய் அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு இழந்து புருஷனை இழந்து புருஷனை இழந்தபோதே அந்த அம்மாவுக்கு அறிவு வந்திருக்கணும் ஐயோ இப்படி வந்தோமே ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாரு இங்கே சொந்தம் கூட இல்லையே ஊருக்கு போயிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு காரியம் கூட இல்லை அவன் திரும்ப இப்போது நாங்கள் மூணு நாலு பேர் வந்தோம் இப்போ ஒன்று குறைஞ்சிருச்சு இப்போ எத்தனை ஆயிடுச்சு மூணு ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இந்த மூணை எப்படி அஞ்சாக்கிறம் பாரு ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் நான் என்ன செய்வேன் ரெண்டு மோவாபிய ஸ்திரீகளை திருமணம் செய்வேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டா நாலு மூணு ஆகல நாலு என்ன ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் யாரோடைய ஐடியான்னு நினைக்கிறீங்க விசாஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் தேவனை விட்டு அப்படி விலகி போங்களேன் அப்படி ஐடியாவாக கொட்டும் நான்
தேவனுடைய ஜனத்தை விட்டு பிரித்தாச்சு தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு பிரித்தாச்சு ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டார் சரி ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ என்னாச்சு ரெண்டு பிள்ளைகளும் செத்துட்டான் போனது நாள் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ ஒன்று ஆயிடுச்சு அதில் ஒன்று பிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு ஒன்றே ஒன்று கத்தருடைய கிருபைனால் ஒட்டிக்கிட்டு வந்துச்சு அது அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நீ நல்லா யோசித்து பாருங்கள் அநேக நேரங்களில் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம ஆவிக்குரிய ஜப வாழ்க்கைக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அநேக நேரங்களில் கத்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் சபைக்கும் தேவனுக்கும் ஜபத்துக்கும் பைபிள் வாசிக்கிறதுக்கும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதுக்கும் தேவனுடைய சித்தத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம உலக வாழ்க்கைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறதுனால பிசாசு எளிதாக இந்த திராட்சை செடியை அழித்து விட்டு அத்திமரத்தின் மேல் கை வைக்கிறவனாக இருக்கிறான் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் திராட்சை செடி அழிக்கப்பட்டுருச்சுன்னா வேறு வேறு உங்களுக்கு வேறு அலர்ட் வேறு இதுவே ஒரு வானிங்கே வேணாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய அத்திமரம் உங்களுடைய உலக வாழ்க்கை சீரழிந்து போகும் எத்தனையோ சாட்சிகளை என்னால் சொல்ல முடியும் மற்றவங்கள பார்க்காதீங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில உலகத்தாங்கள்லாம் வேலை செய்வாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க பிஸ்னஸ்லாம் நல்லா போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்க பிஸ்னஸில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது அவங்க பிஸ்னஸில் என்ன இருக்காது எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது அவங்க தேவனை தேட மாட்டாங்க உண்மையாக இருக்க மாட்டாங்க கீழ்ப்படிய மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க பிஸ்னஸில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நீங்கள் நீங்கள் சபைக்கெல்லாம் போவீங்க எல்லாம் செய் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த பிஸ்னஸில் உண்மை இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா உங்கள் பிஸ்னஸில் பிரச்சனை வரும் கொஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அந்த காரியத்தில் குறைவுள்ளவர்களாக போனீங்கன்னா என்ன ஆகிடும் தெரியுமா உங்கள் பிஸ்னஸில் பிரச்சனை வரும் கடன் வரும் ஆரம்பம் எல்லாம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராட்சை செடி என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கும் அழிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்களும் நானும் நம்முடைய திராட்சை செடியை குறித்து கவலை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையை குறித்து உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பை குறித்து உங்களுடைய வேத தியானத்தை குறித்து உங்களுடைய அந்த தனிப்பட்ட தேவனோடு இருக்கிற ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அதை அழிப்பது பிசாசுக்கு லேசான காரியம் பிசாசு அதை லேசா அழிச்சிட்டு உங்க வாழ்க்கையில என்ன செய்வானா அவன் வந்து உங்களுடைய அத்தி மரத்தை நிச்சயமாக அழித்து விடுவான் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு நாட்கள் நம்ம இந்த உலக காரியங்களுக்காக ஜப வாழ்க்கையில காம்பிரமைஸ் பண்றோம் வேலைக்கு வேலை வேலை வேலைன்னு ஜபம் பண்ணாது வேலை வேலை வேலைன்னு சபைக்கு போகாது உடம்பு செல்லன்னு சபைக்கு போகாது நான் சொல்கிறேன் நான் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டோடைய சாட்சியாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆச்சு இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு நூற்றி மூன்று நாட்கள் என்னை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா அப்பா பூட்டி வச்சுருந்தாங்க நீ சபைக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த நூற்றி மூன்று நாட்கள் தவிர என் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் வருஷம் நான் நினைக்கிறேன் ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரமாவது வருஷம் டிசம்பர் மாசத்திலிருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வருஷம் ஜனவரி மாசத்தில் இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நான் சபைக்கு போகாம இருந்ததே கிடையாது இருந்ததே கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சபைக்கு போகாம ஒரு தேவ பிள்ளை வீட்டில் இருக்குமனா அசிங்கம் அவமானம் துரோகம் தேவனுக்கு நீ செய்கிற துரோகம் ஆக்சுவலாக புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நீங்களும் நானும் அனுதினமும் தேவனை தேட வேண்டும் அனுதினமும் கர்த்தருக்காக குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் செலவிடணும் சபை கூடி வருகிற நாளை விட்டு விடாதுங்கள் என்று சொல்லி பவுல் ஸ்ட்ரிக்டாக எழுதுறாரு ஆனால் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் எக்ஸாம் நீங்கள் இதில் முக்கியம் படுத்துறீங்கன்னா மற்ற எல்லாம் அவர் பார்த்துப்பாரு இன்னைக்கு அவன் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக இருந்துட்டு சாப்பாட்டு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கறது இல்லை தூக்கத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கறது இல்லை படிப்பு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கறது இல்லை பணத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தேவனுக்கு கொடுக்கறது இல்லை வேலைக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தேவனுக்கு கொடுக்குற கொடுக்கறது இல்லை வேலையில் இருக்கிற உன் எஜமானனுக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை தேவனுக்கு நீ கொடுக்கறது இல்லை அப்போ பிசாஸ் ஈஸியாக அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழிச்சிருவான் ஏன் வேதத்தில் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள்னு ஏன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கணும்னு ஏன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் தாவிது ஏன் சொல்கிறாரு கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்னு ஏன் தாவிது சொல்கிறார் வை அந்த முதலிடம் தேவனுக்கு கொடுக்கணும் முதலிடம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நீ கொடுக்கணும் உன் பிள்ளை சாப்பிடலன்னா பதறுகிற இருதயம் உன் பிள்ளை ஜபிக்கலன்னா பதறணும் பதற மாட்டேங்குது உண்மையா சொல்லுங்க எத்தனை பெற்றோர்கள் என் பிள்ளை ஜபிக்குதா ஜபிக்கலையான்னு நான் நான் கவனிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க எக்ஸாம் இருந்தா பரவாயில்ல நீ சர்ச்சைக்கு வராத படிப்பு
முதல்ல உன் உலக ஆசிர்வாதத்தில் பிசாசு என்ன செய்ய மாட்டான் கை வைக்கவே மாட்டான் திராட்சை செடியை அறுப்பதிலேயே திராட்சை செடியை அழிப்பதிலேயே ஓ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழிப்பதிலேயே அவன் கவனம் உள்ளவனாக இருப்பான் ஒரு நாள் வரும் உன் திராட்சை செடி அழிந்து போய் இருக்கும் உன் திராட்சை செடி அழிஞ்சு போச்சுன்னா மற்ற எல்லாம் நாசமாயிடும் ஒரு வசனத்தை வாசிங்க எசேக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அவர்கள் எனக்கும் தங்களுக்கும் நடுவே ஒரு சுவர் இருக்கும்படி தங்கள் வாசற்படியை என் வாசற்படி அண்டையிலும் தங்கள் வாசல் நிலைகளை என் வாசல் நிலைகள் அண்டையிலும் சேர்த்து என் பரிசுத்த நாமத்தை தாங்கள் அருவறுப்புகளினால் தீட்டுப்படுத்தினார்கள் ஆகையால் என் கோபத்திலே அவர்களை நாசமாக்கினேன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து கத்தர் எஸ்ஐக்கல் புஸ்தகத்தில் சொல்லும்போது அவர் சொல்றாரு அவர்கள் எனக்கும் அவர்களுக்கும் நடுவிலே ஒரு சுவரை உண்டாக்கி விட்டார்கள் பிரிவினை சுவர்னா என்னது சொல்லுங்க ஒரு ரூம் இருக்குது ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு சுவரை கட்டி இவர் அங்கிட்டு அவர் இங்கிட்டு போயிட்டாருன்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க பிரிவினை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் நடுவில் என்ன செஞ்சிடுறாங்க பிரிவினை செஞ்சிடறான் பிசாச அப்படி பண்ணிடுறான் ஏசை ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வேதம் சொல்கிறது கேட்கக்கூடாதபடி அவருடைய செவிகள் மந்தமாகவில்லை ரட்சிக்கக்கூடாதபடி அவருடைய கரங்கள் குறுகி போகவில்லை உங்களுடைய பாவங்களே தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் நடுவில் பிரிவினை உண்டாக்குகிறது உங்கள் அக்கிரமங்களே தேவனை உங்களையும் பிரிக்கிறதாக இருக்கிறது பிசாச என்ன செய்வான் ஜெப குறைவுகளை கட்டளையிடுவான் வேத வசன தியானத்தை குறைவுகளை கட்டளையிடுவான் தேவனோடு நெல செலவிடுகிற நேரத்தை குறைச்சிடுவான் அப்படியே குறைச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் உங்கள் ஜபம் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாவம் விதைச்சிருவான் பிசாசு ஜபம் குறைஞ்சிச்சுன்னா பாவத்தை விதைச்சிருவான் பிசாசு ஒரு நாள் ஜபம் பண்ண என்ன ஆகும் ஒரு நாள் ஜபம் பண்ணா பிசாசு ஓர் ஆயிரம் பாவத்தை அவன் வாழ்க்கையில் விதைப்பான் வசனம் என்ன சொல்லுது உங்களை உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாம் என்று கெர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல சுற்றி தே சுற்றி தெரிகிறபடியால் நீங்க என்ன செய்யுங்க ஜாக்கிரதையிலவர்களாக இருங்கள் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடி விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணலன்னா சோதனைக்கு உட்படுவீங்க ஜபம் குறைஞ்சிச்சுன்னா சோதனை வந்துடும் ஸோ ஜபம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா இந்த அருவறுப்புகளும் தேவனும் தேவனை உங்களையும் பிரிக்கிற பாவங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வர ஆரம்பிச்சிடும் வந்துச்சுன்னா என்னாகும் சுவர் வந்து விடும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அது நிமித்தம் அவர்களை நான் என்ன பண்ணேன் கர்த்தர் சொல்கிறாரு இந்த ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கி கொண்டு வந்து காணா தேசத்தை கொடுத்து ஆசிர்வதிச்சு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை கொடுத்து அவர்களை ஆசிர்வதிச்சு அவர்களை வாழ வச்சு அவங்கள அழகு பார்த்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் எனக்கும் அவர்களுக்கும் நடுவிலே பிரிவினை உண்டாக்கின பொழுது நான் அவர்களை நாசமாக்கினேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நமக்கு தெரியணும் என் ஆவி என் வாழ்க்கையில் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவம் என் ஜப வாழ்க்கையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன கவனிங்க ஜப வாழ்க்கையுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளோ முக்கியம் ஜபம் என் பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் ஜபம் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் வேத தியானம் என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் தேவனை தேடுவது என் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் என்றதை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த திராட்சை செடி அழிக்கப்பட்டால் உன் அத்திமரம் உரிக்கப்படும் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அழிக்கப்பட்டா உன் உலக வாழ்க்கை இல்லாமல் போகும் படிப்பை சொல்லி ஏமாத்துவான் பணத்தை சொல்லி ஏமாத்துவான் வேலையை சொல்லி ஏமாத்துவான் ஐஸ்வர்யத்தை சொல்லி ஏமாத்துவான் இப்படி ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொல்லி இந்த இந்த நகோமிய தேவனுடைய தேசத்திலிருந்து தேவனுடைய ஜனத்திலிருந்து தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்து தேவன் அருள் இருக்கிற மோவாப் தேசத்துக்கு கொண்டு போய் அங்கே அவர் சொல்கிறார் திரும்பி வரும்போது என்னை யாரும் நகோமின்னு சொல்லாதீங்க என்னை மாறால் என்று சொல்லுங்கள் தேவன் என்னை மனக்கிலேசப்படுத்தி இருக்கிறாள்னு சொல்கிறார் மாறால்னா கசப்புன்னு அர்த்தம் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க என்னை நகோமின்னு சொல்லாதீங்க என்னை பார்த்து கசப்புன்னு சொல்லுங்கன்றா யாரும் என்னை எப்படி கூப்பிடாதீங்க சொல்லுங்கள் நகோமின்னு கூப்பிடாதீங்க கசப்புன்னு கூப்பிடுங்க நான் கசப்பு தான் தே சர்வ வல்லவர் என்னை மனக்கிலேசப்படுத்தி இருக்கிறார் சிறுமைப்படுத்தி இருக்கிறார் தேவனை விட்டு தூரம் போன அந்த நகோமி அவனுடைய குடும்பமும் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டது தேவனுடைய தேசத்தை விட்டு தேவனை விட்டு தூரம் போன நகோமியும் அவருடைய குடும்பமும் பிள்ளைகளும் சிறுமைப்படுத்தப்பட்டு நாசமாகினார்கள் அவர்கள் அளிக்கப்பட்டார்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைய பி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் உன்னுடைய திராட்சை செடியை குறித்து கவனமாக இருங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய திராட்சை செடியை குறித்து கவனம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் உங்களுடைய திராட்சை செடி ஆகிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து கவனம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் பிசாசு எளிதாக அழி அழித்து விடுவான் இன்றைக்கு இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இந்த காரியங்களை
அநேக வெட்டு கிளிகள் விட்டதை பச்சை கிளிகள் சாப்பிட்டது பச்சை புள்ளிகள் விட்டதை பச்சை புழுக்கள் சாப்பிட்டது அதை விட்டதெல்லாம் மொசுக்கட்டை பூச்சிகள் சாப்பிட்ட இப்படி எத்தனையோ இழப்புகளை நீங்கள் ஒருவேளை கடந்த வருஷத்தில் கடந்து வந்திருக்கலாம் கடந்த நாட்களில் கடந்து வந்திருக்கலாம் அதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிற குறைவுகள் தான் ஜெப குறைவுகள் தேவனை தேடுவதில் இருக்கிற குறைவுகள் தேவனை நேசிப்பதில் இருப்பதில் குறைவுகள் தேவனுக்கு உண்மையாக வாழ்வதில் இருப்பது குறைவுகள் தேவனை நம்பி இருப்பது குறை மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க நான் சொல்கிறேன் மற்ற இந்த வார்த்தை கேட்குற கத்துடைய பிள்ளைகள் நான் சொல்கிறேன் தேவன் உன்னையும் உங்களையும் என்னையும் விசேஷமாக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் நானும் அவருக்கு சொந்த ஜனம் தேவன் நம்மளை தம்முடைய சட்டைகளின் மறைவில் வச்சு தம்முடைய சொந்த ஜனமாக வச்சு நம்மளை பாவிக்கிறார் தேவன் யாரை சிட்சிக்கிறார் தெரியுமா யாரை சொந்த பிள்ளையை நினைக்கிறாரோ அவங்கள தான் சிட்சிக்கிறார் தூரமானவர்களை தேவன் சிட்சிப்பதில்லை யாரை தேவன் நெருக்கமாக வச்சுருக்கிறாரோ யார் தேவனுக்கு பிரியமாக இருக்கிறாங்களோ யார் தேவனை தன் தேவன் தன் தேவன் யாரை தன்னுடைய சொந்த ஜனமாக வச்சுருக்கிறார் அவங்கள தான் சிட்சித்து அவங்கள உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் உங்களை என்னையும் தேவன் ஆகிய கத்தர் அந்த லிஸ்டில் தான் வச்சுருக்கிறார் அதனால் அவன் இப்படி இருக்கிறான் அந்த சபையில் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் பேச வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை இது என் தேவன் என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நான் அந்த தேவனோடு நெருங்கி நடக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கணும்னு தேவன் விரும்புகிறார் ஏன் திராட்சை செடி செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதை விட்டுட்டு அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க தேவையில்லை தப்பு செய்கிறவன் தான் அப்படி சொல்லுவான் உங்கள் வீட்டு நீங்கள் பாருங்களே உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள் பிள்ளைங்க உங்கள் பேச்சை கேட்டு இருக்கணும் அவன் இப்படி பண்ணுறான்னு அடுத்தவனை கை காமிச்சிச்சுன்னா உங்கள் பிள்ளை தப்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அது எப்போ தெரியுமா அந்த வார்த்தை வரும் தப்பு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அந்த வார்த்தை வரும் அவங்க வீட்டில் அப்படி செய்கிறாங்க அந்த பிள்ளை இப்படி இருக்குது அவங்க கூட கிறிஸ்டின் தான் அப்படின்னு அவன் என்ன வேணா இருக்கட்டும் நான் தேவனுடைய பிள்ளை தேவனுடைய கரத்தில் தேவனுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்படி தேவனுடைய இருதயத்துக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்படி வாழும்படி தாவிதை போல தேவனுடைய இருதயத்துக்கு பிரிமயமாய் வாழும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நான் தப்பு செய்கிறதுக்கு காரணம் தப்பு செய்கிறதுக்கு சாக்கு போக்கு செல்லுகிற கூட்டம் அல்ல தப்பு செய்யாமல் வைராக்கியமாய் வாழ்கிற கூட்டம் நீங்களும் நானும் அக்கிரமம் செஞ்சுட்டு காரணம் சொல்கிற கூட்டம் இல்லை அக்கிரமம் செய்யாமல் வைராக்கியமாய் வாழ்கிற கூட்டம் நீங்களும் நானும் அப்படி இருக்கிற நாம் தேவன் என்ன விரும்புகிறான்னா பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இந்த திராட்சை செடி இது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த திராட்சை செடி செழிப்பாக இருந்தால் தான் அத்திமரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் உன்னுடைய உலக வாழ்க்கை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருங்கன்னு கருத்தர் சொல்லுகிறேன் பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க திராட்சை செடியை குறித்து ரொம்ப கவனமாக இருக்கு அதுக்கு தாண்டு ஒரு நம்மளை என்ன சொல்கிறார்னா ரெண்டு காரியங்களை செய்ய சொல்கிறார் முதல்ல நாம் செய்ய வேண்டியதை கர்த்தர் சொல்கிறார் ரெண்டாவது அவர் என்ன செய்ய நல்லா கவனிங்க இது வந்து நீங்கள் இதை ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அவையில் உணர்ந்து சொல்கிறேன் நாம் இப்போ என்ன செய்யணும்னு தேவன் நமக்கு சொல்கிறார் நாம் தேவன் செஞ்சது சொன் சொன்னதை செஞ்சால் அவர் என்ன செய்ய போகிறார்னு ஆண்டு ஒரு சொல்கிறார் கடகடை நம்ம சில காரியங்களை வாசி நம்ம முடிக்கலாம் யோவையில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யோவையில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் அதில் ஆண்டவர் நம்மளை என்ன செய்ய சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சில காரியங்கள் இருக்குது வாசிப்போம் யோவையில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பத்து பதினாறாம் வசனம் வரைக்கும் எல்லோரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் ஆதலால் நீங்கள் இப்பொழுதே உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புகள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து உங்கள் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனசாபப்படுகிறவராய் இருக்கிறார் பதினைஞ்சாம் வசனத்தை வாங்க சியோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமுங்கள் விசேஷித்த ஆசரிப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் முதியோரை சேருங்கள் பிள்ளைகளையும் பாலுங்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டுங்கள் மனவாளன் தன் அறையையும் மனவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக ஆண்டவர் சபைக்கு சொல்லுகிறதை சபையில் காதலவன் கேட்க கிடவன் அழுகையோடும் உபவாசத்தோடும் உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து முழு இருதயத்தோடும் தேவனை தேடுங்கள் தேவனிடத்தில் திரும்புங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு முதியோரை கூட்டுங்கள் சிறு பிள்ளைகளை கூட்டுங்கள் பால் உண்கிற குழந்தைகளையும் கூட்டி என்ன செய்யுங்க ஜனத்தை கூட்டி விசேஷ ஆசாரிப்பை கூறி தேவனை தேடுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுவார் உன் வாழ்க்கையில் த
இருபத்தாறாம் வசனம் வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க கர்த்தர் மறுமொழி கொடுத்து தமது ஜனத்தை நோக்கி இதோ நான் உங்களை இனி புறஜாதிகளுக்குள்ளே நிந்தையாக வைக்காமல் உங்களுக்கு தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணையும் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதனால் திருப்தி ஆவீர்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வெட்டுக்கிளிகளும் பச்சை புழுக்களும் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கொட்டை பூச்சிகளும் தானியத்தை அழித்தது தேவன் தானியத்தை உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன்னு கொண்டுகிறார் அல்ல ரெண்டாவது திராட்சை செடியை பிசாசு அழிச்சுட்டான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் திராட்சை ரசத்தை நான் என்ன செய்வேன் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் மூன்றாவது எண்ணெய் எண்ணெய் என்பது எதை குறிக்கிறது அபிஷேகத்தை குறிக்கிறது கத்தர் ஆவியானவரை நம்ம மேல நிறைவாய் கொடுத்து நம்மை நடத்த போகிறார் அவர் சொன்னதை நாம் செய்யும் போது அவர் செய்ய போகிற காரியங்கள் தானியத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் அவர் என்னையும் நம்ம கிட்ட கொடுக்க போகிறார் அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஒன்னாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து கழிக்கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்தார் கர்த்தர் சொன்னதை நீ செய்யும் போது அவர் உன் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் ஆண்டவர் முத ஒன்னாம் தேதியிலேருந்து எங்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கிற பூமி எங்கிலும் எந்த ஜாதி மத்தியிலும் செய்யப்படாத பெரிய அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக உனக்காக நான் செய்வேன் உன்னோடு இருந்து நான் செய்கிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று கர்த்தர் நமக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் தேவன் அதை செய்ய தான் போகிறார் கரங்களை வைத்து அல்லையா சொல்லுங்களேன் அடுத்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் வெளியின் மிருகங்களே பயப்படாதிருங்கள் வனாந்திரத்திலே மேய்ச்சல் உண்டாகும் விருச்சங்கள் காய் அத்திமரமும் திராட்சை செடியும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபும் ஆவி உலக வாழ்க்கையும் பலனை தருவார் அடுத்து இருபத்தி மூணு அவசரத்தில் கத்தர் சொல்லுகிறார் மகிழ்ந்து கலி கூறுங்கள் அவர் உங்களுக்கு தக்கப்படி முன்மாறியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாறியையும் பின்மாறியும் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லா ஆசீர்வாதமும் ரெடியாக இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தஞ்சாம் வசனம் ரொம்ப சூப்பர் பச்சை கிளிகளும் முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் பச்சை புழுக்களும் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைச்சல்களை நான் உங்களுக்கு திரும்ப அழிப்பேன் வருஷங்களின் விளைச்சல் நீ இழந்து போன வருஷங்களின் விளைச்சல்கள் வாழ்க்கையில் மூணு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பத்து வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எல்லா பலனையும் எல்லா கனிகளையும் எல்லா விளைச்சல்களையும் தேவனாகிய கத்தர் உனக்கு திரும்ப அழிக்கிறவராக இருக்கிறார் அடுத்து பாருங்க இருபத்தாறாம் வருஷம் நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை உன் வாழ்க்கையில் வெட்கம் இல்லை நான் வெட்கப்பட்டுருவேனோ நான் அசிங்கப்பட்டுருவேனோ இந்த காரியத்தில் அசிங்கப்பட்டுருவேனோ கஷ்டப்பட்டுருவேனோ துக்கப்பட்டுருவேனோ நாலு பேருக்கு முன்னாடி இழிவாயிடுமோ அசிங்கமாயிடுமோ கத்திர சொல்கிறார் நீ என் ஜனமாக இருப்பாய் என்று சொன்னார் நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை இன்னொரு காரியத்தையும் ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உன் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெட்டத்தனையான பலனை கத்தர் கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் அத்தனையும் செய்ய போகிறார் தானியத்தை கொடுத்து திராட்சை ரசத்தை கொடுத்து என்னையை உன் வாழ்க்கையில் அதிகமாய் கொடுப்பார் பூமியில் எங்கிலும் எந்த ஜாதி மத்தியிலும் செய்யப்படாத பெரிய அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக கத்தர் செய்வார் உன்னோடு நான் இருந்து செய்கிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமை காண்பா என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் அத்திமரமும் திராட்சை செடியும் பலனை கொடுக்கும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஏற்ற ஏற்ற நேரத்தில் தக்கபடி முன்மாறியும் பின்மாறியும் உன் வாழ்வில் பொழிவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் தான் களங்கள் தானியத்தால் நிரம்பும் ஆலைகள் திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் வழிந்தோடும் திராட்சை ரசமும் உண்டு எண்ணெயும் உண்டு தானியமும் உண்டு நல்ல சொல்லுங்களேன் நான் சொல்றது எதுவுமே உலக பிரகாரமா சொல்லலை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் கூட ஆவிக்குரிய அர்த்தம் எண்ணெய் என்பது அபிஷேகம் திராட்சை ரசம் என்பது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அந்த தானியம் என்பது நம்முடைய உலக ஆசீர்வாதம் வச்சுக்கலாம் அடுத்த ஆண்டு என்ன சொல்றாரு நான் அனுப்பின பச்சை புழுக்களும் வெட்டுக்கிளிகளும் முசுக்கொட்டை பூச்சிகளும் பச்சை கிளிகளும் பச்சித்த வருஷங்களின் விளைச்சல்களை நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பேன் நான் பெற்றுக்கொள்ளலை நான் பெற்றுக்கொள்ளலை நான் பெற்றுக்கொள்ளலை அறுவடை பார்க்கல இழந்துட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்களா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் திரும்ப கொடுப்பார் இது உண்மையாக கர்த்தர் செய்வார் அடுத்தது அவர் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை வெக்கத்துக்கு பதிலாக இரட்டத்தனையான பலன் வரும் இதையெல்லாம் அவர் செய்கிறதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க நான் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் உபவாசிக்க போகிறேன் சபைக்கு வரப்போகிறேன் தினமும் வரப்போகிறேன் ஜெபிக்க போகிறேன் கர்த்தரை தேட போகிறேன் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் முழு இருதயத்தோடும் தேவனிடத்தில் திரும்ப போகிறேன் இதை நான் செஞ்சால் தெய்வன் சொன்னதை எல்லாம் செய்ய போகிறேன் 
இந்த வருஷத்தில் தேவன் தம்மை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கும் தேடாத பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தை காணப்படும் சபைகளில் வந்து உட்காந்துட்டு கடமைக்கு காணிக்கை போட்டுட்டு திருமணம் எடுத்துகிட்டு போகிறவனுக்கும் தேவனை தேடி ஜெபிச்சு கர்த்தருக்கு ஆவலோடு தேடுகிற ஒரு மனுஷனுக்கும் தேவன் இந்த வருஷத்தில் வித்தியாசத்தை காண பண்ண போகிறேன் நான் சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் நான் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது ஏன் ஆண்டவர் என்ன ஆஸ்வதிக்க போகிறாருன்னு கொஞ்சம் மேன்மையோடு கூட சொல்கிறேன் என் ஜனத்தை என் தேவன் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெட்டத்தனையான பலனை தருவார் உங்கள் வீட்டில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ரட்சிக்கப்படாதவங்க ரட்சிக்கப்படுவாங்க உங்களை அவமானப்படுத்தினவங்களாம் கத்திரத்தில் வந்து சேருவாங்க உங்களுடைய பொருளாதார காரியங்களை கத்தர் மிக மிக பெரிய மாற்றத்தை கொடுப்பார் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும்னா நீங்கள் அழுகையோடும் உபவாசத்தோடும் புலம்புளோடும் முழு இருதயத்தோடும் தேவனை தினமும் தேட வேண்டும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு வயசானவங்களை ஊற்றாத பிள்ளைங்களை ஊற்றாத பால் உண்கிற குழந்தைகளை விட்டுறாத யாரையுமே அம்பட்டு பேரையும் கூட்டி வந்துரு நான் எச்சரிப்போடு சொல்லுகிறேன் ஒரு சேனை வருகிறது அது கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் வருகிறது அது துஷ்ட சிங்கத்துடைய கடவாய்ப்பொருட்களோடு கூட வந்து கொண்டிருக்கிறது அது உன் திராட்சை செடியை அழித்து உன் அத்தி மரத்தை அதை அழித்து விடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருந்து ஜபம் பண்ணுவதற்கு கவனம் உள்ளவர்களாக விழித்திருங்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் மயிலாப்பூர் பகுதியில் சென்னையில் தேவனாகிய கத்தர் இந்த சபையின் மூலமாக ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஆவிக்குரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர போகிறவராக இருக்கிறார் அதுக்கு தான் தேவன் நம்மளை ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அதுக்கு தான் தேவன் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் அதுக்கு தான் தேவன் நம்மை உருவாக்குகிறவராக இருக்கிறார் தேவனுடைய பிள்ளையை தேவனோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்க தேவனுடைய சேனையில் சேர்ந்து கொள்ளுங்க தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யுங்க தேவனுடைய கரத்தில் ஒரு கருவியாக இருங்க ஜபம் பண்ணுங்கள் ஜபத்தில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் நம்ம எல்லாம் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு விரையமை துதிக்கிறோம் தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இந்த காலை நேரத்தில் எங்களோடு கூட பேசின நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி எங்களுக்காக நீங்கள் செய்யப்போகிற பெரிய காரியங்களுக்காக நன்றி ஆண்டு வரே எங்களுக்காக கத்தர் செய்ய போகிற பெரிய விஷயங்களுக்காக நன்றி கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கும் கத்தரை தேடாதவர்களுக்கு ஒரு வித்தியாசத்தை கத்தர் காண பண்ண போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே அலை லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டு வரே அலை லூயா நாங்கள் உண்மை தேட எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஜவம் பண்ண ஒப்பு கொடுக்குறோம் எல்லாம் ஒப்பு கொடுங்க கரங்களை வைத்தி நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜோம் பண்ணும் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரும் கூட பேசினாங்களா ஆண்டவர் ஆகிய கத்தரனோடு பேசினாரா ஆவியானவரோடு பேசினார் வலது கரத்தை உயர்த்தி கத்தர ஸ்தோத்திரம் நல்ல வலது கரத்தை உயர்த்தி என்னோடு பேசினதுக்காக நன்றின்னு சொல்லுங்க ஆவியானவர்களோடு பேசினாரா கரங்களை உயர்த்தி நல்ல கத்தர ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆவியானவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே மக்கு ஸ்தோத்திரம் என் வாழ்க்கையில் அண்டவரே நீங்கள் செய்ய போகிற பெரிய காரியங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிற பெரிய காரியங்களுக்காக நன்றி அண்டவரே ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையில் செய்ய போகிற மகத்தான காரியங்களுக்காக நன்றி அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஹாலை லூயா ஹலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா சோத்திரம் 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 ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இந்த நாட்களில் நான் நல்லா ஜோமணி 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 தேவரீர் உமக்கு அருகாமையில் வந்து உங்கள் கிட்ட வந்து உங்களோடு நெருங்கி ஜீவிக்க எனக்கு கிருப பாராட்டுங்கப்பா நல்லா ஜோமணி உங்கள் அண்டையில் வந்துடணும் ஆண்டவரே இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களை கிட்டி நெருங்கி சேர்க்கணும் ஆண்டுவரே என்னை சேர்த்து கொள்ளுங்கப்பா என்னை சேர்த்து கொள்ளுங்கப்பா என்னை இழுத்து கொள்ளுங்கப்பா என்னை அணைத்து கொள்ளுங்கப்பா ஆண்டவரே என்னை எழுத்து கொள்ளும் ஆண்டு வரே என்னை அணைத்து கொள்ளும் ஆண்டு வரே என்னை சேர்த்து கொள்ளும் ஆண்டு வரே ஆலை லூயா என்னை எழுத்து கொள்ளுங்கப்பா ஆண்டு வரே மறைவிடத்தில் என்னை சேர்த்து கொள்ளுங்க கண்மலையின் வெடிப்பில் வச்சு 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 என்னை சேர்த்து கொள்ளுங்கப்பா ஆலை லூயா அமக்கு சோதரம் ஆலை லூயா அமக்கு சோதரம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிங்க தகப்பனே யாரெல்லாம் ஜோ பண்ண ஒப்பு கொடுக்குறீங்க இந்த நாட்கள் ஜப நாட்கள் நான் ஜோ பண்ண என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறவங்களா வலது கரத்தை உயர்த்தி ஜோ பண்ணுங்க சபைக்கு வந்து நான் ஜோம் பண்ண போகிறேன் நான் ஜோம் பண்ண போகிறேன் தாழ்த்த போகிறேன் உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் ஹாலை லூயா கண்ணீரோடும் முழு உள்ளத்தோடும் தேவனை தேட போகிறேன்னு சொல்கிறவங்க நல்ல கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறா ஹாலை லூயா ஏசு கிறிஸ்து விநாமத்தினால் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி உன் வெக்கத்துக்கு பதிலாக ரெட்டத்திரையான பலனை கத்தரவனை கொடுக்க போகிறா ஹாலை லூயா உன் வாழ்க்கையில் தேவன் பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறா ஹாலை லூயா மகத்தான காரியங்கள் இது வரைக்கும் பூமியில் எங்கும் செய்யப்படாத பெரிய அதிசயங்கள் உன் குடும்பத்தில் உன் வாழ்க்கையில்
தானியத்தை கொடுப்பா திராட்ச ரசத்தை கொடுப்பா ஹாலே லூயா உன் வாழ்க்கையில் அவர் என்னையும் பொழிய பண்ணுவா ஹாலே லூயா ஏற்ற காலத்திலே முன்மாறி பின்மாறி உன் வாழ்க்கையில் பொழியும் ஹாலே லூயா முன்மாறி பின்மாறி உன் வாழ்க்கையில் பொழியும் முன்மாறி மலையை உன் வாழ்க்கையில் கட்டளையிடுவார் ஆவிக்குரிய அபிஷேகத்தை உன் வாழ்க்கையில் கட்டளையிடுவோம் உன் பிள்ளைகள் மேலே பொழிவார் உண்மையில் இருக்கிற என் ஆவியும் உன் வாயில் அருளிய என் வார்த்தைகளும் இது முதற்கொண்டு என்றைக்கும் உன் வாயிலிருந்து உன் பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து உன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலிருந்து அது நீக்கப்படுவதில்லை என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் உன் பிள்ளைகள் கத்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுவார்கள் உன் பிள்ளைகள் அபிஷேகத்தில் நிரம்பி இருப்பார்கள் உன்னுடைய பிள்ளைகள் ஆவியில் நிரம்பி இருப்பார்கள் உன்னுடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் உன்னுடைய பிள்ளைகள் திராட்சை ரசத்தில் நிரம்பி இருப்பார்கள் உங்க வீட்டில் தானியம் நிறைவா இருக்கும் உன் வீட்டில் தானியம் நிறைவா இருக்கும் ஒப்பு கொடு ஜபிக்க ஒப்பு கொடு அழுகையோடு ஜபிக்க ஒப்பு கொடு உபவாசத்தோடு உபவாசத்தோடு நீ உபவாசிச்சு எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு உபவாசத்தோடு நீ ஜபிக்க ஒப்பு கொடு ஆவியானவர் சொல்லுகிறத மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல ஆவியானவர் சொன்னதை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறேன் கீழ்படி ஆலலு ஜபத்துக்கு ஒப்பு கொடு பரவாயில்ல தூரமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சபையில வந்து விழுந்து கட கண்ணீரோடு ஜோமனு உன் கண்ணீர் மாறும் உன் வெக்க மாறும் அவமானம் மாறும் ரத்தத்தினையான பலனை கத்தர் உனக்கு கொடுக்க போகிறார் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் வருஷம் உனக்கு நான் சொல்றேன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த பிரைட்டஸ்ட் இயர் யூ ஹவ் எவர் சீன் இன் யுவர் லைஃப் வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் நீ காணாத மிக வெளிச்சமான வருஷமாக இது இருக்கும் நீ கர்த்தரை தேடும் பொழுது நீ கண்ணீரோடும் உபவாசத்தோடும் அழுகையோடும் புலம்பலோடும் நீ தேவனை தேடும் போது இந்த வருஷம் இவ்வளவு ஆசிர்வாதமாக உனக்கும் இருக்கும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் முன்மாறியை பொழிவார் பின்மாறியை பொழிவார் ஹலை லூயா உன் உன் களங்கள் தானியத்தால் நிறைந்திருக்கும் திராட்சை ரசம் நிரம்பி இருக்கும் என்னை வழிந்தோடும் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஹலை லூயா ஒப்பு கொடுத்துருக்கிற ஜபத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஆசிரியம் கரங்களை வைத்து சொல்லுங்க என்னோடு சேர்ந்து சொல்லுங்க ஆண்டு வரே நான் அணுதினமும் ஜோம் பண்ண போகிறேன் எங்கள் சபையில் இந்த உபவாச ஜபம் நடக்கிற வரைக்கும் நான் ஜோம் பண்ணு ஆண்டு வரே தினமும் ஜோம் பண்ணுவேன் தினமும் ஜோம் பண்ணுவேன் தினமும் ஜோம் பண்ணுவேன் ஆண்டு வரேன் உங்களை முகத்தை தேடுவேன் ஆண்டு வரே உங்கள் பிரசன்னத்தை தேடுவேன் அழுகையோடு உபவாசத்தோடு வருவேன் நான் இழந்து போன எல்லா வருஷங்களின் விளைச்சல்களையும் கர்த்தர் எனக்கு தரப்போகிறேன் நீ சகலத்தையும் திரும்பிக் கொள்வாய் நீ சகலத்தையும் திரும்பிக் கொள்வாய் வருஷங்களின் விளைச்சல்களை நீ திரும்ப விடுவாய் கர்த்தர் உன்னை ஆசிர்வதிப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே வந்திருக்கிற ஒப்பு கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதியும் இவர் நல்ல ஜபித்த நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளட்டும் ஆசிர்வதியும் ஆண்டவராக ஈசவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே